இன்னைக்கு நம்ம செரின்ஸ் கிச்சன்ல குழம்பு ரெசிபி தான் பார்க்க போறோம் இந்த தடை உத்தரவு காலத்துல வந்து நம்ம வெளியில போய் காய்கறிகள்லாம் அதிகமா வாங்கி வீட்டுல வச்சிருக்க மாட்டோம் அப்படி வெளியில போய் காய்கறி வாங்குறத விட நம்ம வீட்டுல இருக்க பொருட்களை வச்சேவே நம்ம குழம்பு செஞ்சுக்கலாம் மதிய லஞ்சுக்கோ இல்ல நைட்டு டின்னருக்கோ ஒரு குழம்பு இன்னைக்கு மதிய வச்சுட்டோம்னா அதேவும் நைட்டு டின்னருக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி பிளான் பண்ணி குழம்புலாம் செய்யுங்க இன்னைக்கு நம்ம கிச்சனில் பார்த்தீங்கன்னா பத்து விதமான குழம்பு ரெசிபி தான் போட போகிறேன் பத்துமே காய்கறியெல்லாம் இல்லாமல் வீட்டில் இருக்க வெங்காயம் தக்காளி மற்ற மளிகை ஜாமான்களை வச்சு மட்டும்தான் இந்த குழம்பு இருக்கும் அதிகமாக வெளியில் போய் கடையில் வாங்கக்கூடிய பொருள் எதுவுமே இந்த குழம்பு ரெசிப்பியில் இருக்காது அந்த மாதிரி ஒரு குழம்பு ரெசிபி தான் இன்றைக்கி பார்க்க வரும் பத்து நாளைக்குமா பத்து குழம்பு ரெசிபி இன்றைக்கி பண்ண போகிறோம் அது எப்படி பண்ணலாம் எந்த மாதிரி குழம்பு என்னென்னைக்கு நம்ம பிளான் பண்ணி வைக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி வீடியோ தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் வாங்க அது எப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நாள் குழம்பு பருப்பு குழம்பு பார்த்துடலாம் இதுக்கு காய்கறி எதுவுமே தேவையில்லை பருப்பு குழம்பு எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் முதல்ல பருப்பு வேக வச்சுலாம் இதில் ஒரு டம்ளர் துவரம் பருப்பு கழுவி எடுத்திருக்கேன் நல்லா பருப்பு முங்குற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துடலாம் குக்கர் மூடி போட்டு ஒரு அஞ்சு விசில் விட்டு பருப்பு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் பருப்பு நல்லா குலைவா வெந்துருச்சு ஒரு அஞ்சு விசில் விட்டு ஆஃப் பண்ணி வெந்துருச்சு வே குலையலை அப்படின்னா கரண்டி வச்சு நல்லா மசிச்சு விட்டிங்கன்னா நல்லா குலைவா வந்துடும் இப்போ தாளிச்சுக்கலாம் பருப்பு தாளிக்கிறதுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் இல்லைன்னா நெய் கூட சேர்த்துக்கலாம் நெய் சேர்க்கறது இன்னும் நல்லாயிருக்கும் எங்கள் வீட்டில் யாருக்கும் நெய் பிடிக்காது அப்படின்றதுனால நான் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் எண்ணெய் காஞ்சதுமே ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் மூணு வர மிளகா கருவேப்பில் அடுத்து நான் வந்து ஒரு பத்து பதினஞ்சு சின்ன வெங்காயத்தை பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பெரிய வெங்காயம் போடுறதா இருந்தால் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை பொடியாக கட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு அஞ்சு பூண்டு பல் அதையும் பொடியாக கட் பண்ணியிருக்கேன் அதையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயமும் வெள்ளை பூண்டும் நல்லா வதங்கிடுச்சு இதில் அரை ஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் போட்டு அதைய நல்ல எண்ணெயில் வதக்கிட்டு அடுத்து இதில் ரெண்டு தக்காளியை பொடியாக கட் பண்ணியிருக்கேன் அதையும் சேர்த்துடலாம் நல்லா தக்காளி மசிகிற வரைக்கும் இதை வதக்கிக்கலாம் இப்போ தக்காளி போட்டு நல்லா மசிஞ்சிருச்சு இப்போ இதில் நம்ம பருப்பு சேர்த்துடலாம் பருப்பு வந்து ரொம்ப கெட்டியாக இருக்கிறதுனால தண்ணியும் சேர்த்துக்கிறேன் நான் ரொம்பையும் தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப கெட்டியாகவும் இருக்கக்கூடாது கலந்து விட்டாச்சு தேவையான உப்பு சேர்த்துடலாம் ஒரு நாலு நிமிஷத்துக்கு நல்லா கொதித்து வேக வச்சிடலாம் அதுக்கப்புறமா நம்ம மல்லித்தழை சேர்த்துக்கலாம் பருப்பு நல்லா கொதித்து வெந்துருச்சு இப்போ இதில் மல்லித்தழை சேர்த்துக்கலாம் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணியாச்சு இதுக்கு மேலே கொஞ்சம் ஜீரகம் தாளித்து இதுக்கு மேலே ஊற்றுனீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நம்மளும் கூட கொஞ்சம் தாளித்து ஊற்றிக்கலாம் தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் காஞ்சதும் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகம் கடுகு நம்ம இதில் இந்த பருப்புக்கு நம்ம கடுகு யூஸ் பண்ணவே இல்லை வெறும் ஜீரகம் மட்டும்தான் சேர்த்துருக்கோம் ரெண்டு வர மிளகாயை போடலாம் கொஞ்சம் கருவேப்பில் கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் அவ்வளோதான் இதை பருப்பில் ஊற்றிடலாம் இது போல் மேலே தாளித்து கொட்டினா சூப்பராக இருக்கும் டேஸ்ட் அதை முதல்ல இருக்கிறத விட ரெண்டாவது தாளித்து கொட்டுறப்போ ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் அதுக்காக தான் தாளித்து ஊற்றுறது பருப்பு இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு நார்த் இண்டியன் சைட்லாம் இந்த மாதிரி பருப்பு தான் சப்பாத்தி பூரிக்கெலாம் செய்வாங்க ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அடுத்ததாக புதினா குழம்பு செஞ்சுக்கலாம் புதினா குழம்பு பண்ணுறதுக்கு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி வடைச்சட்டி வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன் ஒரு பத்து போல் பூண்டு ஒரு பதினஞ்சு போல் சின்ன வெங்காயம் வெங்காயம் வெள்ளை பூண்டு வதங்கினதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் ஒரு ஸ்பூன் குறுமிளகு மிளகும் ஜீரகம் போட்டு வதக்கிக்கலாம் வதங்கினதுமே ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு புதினா புதினா போட்டு வதக்கினதுக்கப்புறம் ஒரு தக்காளி தக்காளி போட்டு நல்லா வதக்கியாச்சு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போது ஆஃப் பண்ணியாச்சு ஆற வச்சுட்டு அரைச்சிக்கலாம் குழம்பு தாளிக்கிறதுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் நான் நல்லெண்ணெய் தான் சேர்த்துக்கிறேன் எண்ணெய் காஞ்சதுமே கொஞ்சம் வெந்தயம் வெந்தயம் புரிஞ்சதுமே கருவேப்பில் ஒரு மூணு சின்ன வெங்காயத்தை பொடியாக கட் பண்ணியிருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் சும்மா தாளிக்கிறதுக்காக தான் வெங்காயம் போடுறேன் வெங்காயம் தேவை கூட இல்லை 
போட இஷ்டம் தான் போட்டுக்கலாம் தாளிக்கிறதுக்கு வெங்காயம் போட்டால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்றதுக்காக தான் வெங்காயம் சேர்த்துக்கிறேன் வெங்காயம் வதங்கினதுமே நம்ம அரைச்ச இப்போ வதக்கி அரைச்ச பேஸ்ட்டை இதில் சேர்த்துக்கலாம் அடுப்ப சிம்ல வச்சிருக்கேன் இப்போ மல்லித்தூள் ஒன்று ஒன்றரை ஒன்றரை ஸ்பூன் மல்லித்தூள் சேர்த்துருக்கேன் மிளகாத்தூள் அரை ஸ்பூன் நம்ம காரத்தை பொறுத்து மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் இப்போ இதெல்லாம் எண்ணெயில் வதக்கிக்கலாம் இப்போ எண்ணெயில் போட்டு மசாலாலாம் வதக்குனதுக்கப்புறம் புளி சேர்த்துக்கலாம் ஒரு நெல்லிக்காய் அளவுக்கு புளி எடுத்திருக்கேன் அதே இதில் சேர்த்துடலாம் தேவையான உப்பு தண்ணி குழம்புல அதிகமாக தண்ணி சேர்க்க வேணாம் குழம்பு வந்து நல்லா எண்ணெய் தெளிஞ்சு வரும் நல்லா கெட்டி சேர்ந்து அப்போ இறக்கிக்கிட்டால் போதும் ரொம்ப தண்ணியெல்லாம் இருந்தால் அந்த குழம்பு நல்லா இருக்காது நல்லா கெட்டியாக இருக்கணும் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் குழம்பு வெந்து எண்ணெய் தெளிஞ்சு வர வரைக்கும் அடுப்பில் இருக்கட்டும் குழம்பு நல்லா எண்ணெய் தெளிஞ்சு வந்துடுச்சு குழம்பும் நல்லா வெந்துடுச்சு நம்ம எல்லாமே வதக்கி தானே போட்டோம் அதனால் ரொம்ப நேரம்லாம் வேக தேவையில்லை இந்த அளவுக்கு வெந்தால் போதும் நல்லா புளிப்பு காரம் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது உப்பு எல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் அடுத்ததாக அப்பளை குழம்பு பண்ணிக்கலாம் அப்பளை குழம்பு பண்ணுறதுக்கு ஒரு கைப்பிடி அளவு சின்ன வெங்காயம் எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சின்ன தக்காளி பெரிய தக்காளி ஆயிருந்தால் பாதி போட்டால் போதும் கருவேப்பில் சாம்பார் தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் நெல்லிக்காய் அளவுக்கு புளி எடுத்து ஊற வச்சுருக்கேன் அப்பளம் நாலு பொறிச்சு வச்சுருக்கேன் இல்லைன்னா சுட்டு கூட எடுத்துக்கலாம் தாளிக்கிறதுக்கு வெந்தயம் கடுகு ஜீரகம் மூணுமே கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு தனித்தனியாக எடுத்துக்கணும் வெந்தயம் முக்கியமாக போடணும் அதுதான் மனத்தை கொடுக்கும் அதனால் வெந்தயம் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் காஞ்சிருச்சு அதில் வெந்தயம் போட்டுக்கலாம் வெந்தயம் பொறிஞ்சிருச்சு அதில் கடுகும் ஜீரகத்தையும் சேர்த்துக்கலாம் கடுகு ஜீரகம் வெந்தயம் பொறிஞ்சிருச்சு அதில் கருவத்தில் வெங்காயம் வெங்காயம் வதங்கினதும் தக்காளி தக்காளி வதங்கிடுச்சு இல்லை சாம்பார் தூள் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு புளியை கரைச்சி ஊற்றிடலாம் தேவையான உப்பு இப்போ அப்பளத்தை உடச்சி இதில் சேர்த்துடலாம் இப்போ மூடி வச்சிடலாம் கொஞ்சம் குழம்பு கொதிக்க கொதிக்கிற வரைக்கும் மூடி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் எடுத்து பார்க்கலாம் இப்போ மூடி வைக்கலாம் குழம்பு நல்லா கொதித்து வெந்துட்டுருக்கு மசால் வடை போகிறதுக்காக தான் நம்ம வேக வைக்கிறோம் அந்த பச்சை வடை போகிறதுக்காக ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு சிம்மில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் நல்லா எண்ணெய் தெளிஞ்சு வந்துருச்சு குழம்புல இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் அடுத்து பார்க்க போகிறது ஒரு பருப்பு குழம்பு தான் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு பருப்பு குழம்பு பார்த்துருக்கோம் அதே போல் இது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் ரெண்டு விதமான சாம்பார் போல் தான் இது இருக்கும் ரெண்டு விதமாக முதல்ல ஒன்று போட்டிருக்கேன் இப்போ ஒன்று ரெண்டாவதாக ஒரு பருப்பு குழம்பு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதில் ஒரு டம்ளர் துவரம் பருப்பு கழுவி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் இதை வேக வச்சுக்கலாம் பருப்பு வேகிறதுக்கு தண்ணி ஊற்றிட்டு மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் இதை நல்லா குலைவாக வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் பருப்பு நல்லா குலைவாக வேக வச்சு எடுத்துகிட்டு கரண்டி வச்சு பசிச்சதுமே நல்லா குலைவாக இருக்க மாதிரி நல்லா வலுவலன் வந்துருச்சு இப்போ தாளிச்சிடலாம் பருப்பு தாளிக்கிறதுக்கு எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு அதில் கடுகுளுந்து கொஞ்சம் ஜீரகம் ரன் ஏழு பூண்டு பல்ல பொடியாக கட் பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் 
கருவேப்பில பச்சை மிளகாயும் பூண்டு வதங்கினதுக்கு அப்புறம் ரெண்டு தக்காளி அதையும் சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி வதங்கிடுச்சு இதில் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் மிளகாத்தூள் போட்டு வதக்கிட்டு வேக வச்ச பருப்பை இதில் சேர்த்தரலாம் கொஞ்சம் தண்ணியும் சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு பருப்பு குழம்பு வந்து தண்ணியாக இருக்கணும்னா நிறைய தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இல்லை கம்மியாக இருந்தால் பரவாயில்ல அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா தண்ணி கம்மியாகவே சேர்த்துக்கோங்க தேவையான உப்பு உப்பு போட்டு கலந்து விட்டாச்சு அவ்வளவுதான் இது ஒரு கொதி வந்ததுமே நம்ம ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் வேகிறதுக்கு வேற எதுவுமே இதில் இல்லை அதனால ஒரு கொதி வந்ததுமே நம்ம மல்லித்தல தூவிட்டு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் குழம்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கொதிச்சிருச்சு இதுக்கு மேலே எதுவும் இல்லை வேகிறதுக்கு இப்போ இதில் மல்லித்தல தூவிக்கலாம் மல்லித்தல இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணியாச்சு சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு பருப்பு அடுத்து கருவேப்பில குழம்பு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் கருவேப்பில குழம்பு பண்ண போகிறோம் கருவேப்பில வந்து ஒரு கைப்பிடி அளவு எடுத்திருக்கேன் கம்மியாக தான் குழம்பு செய்ய போகிறோம் அதனால ஒரு கைப்பிடி அளவு போதும் அப்புறம் பூண்டு உரிச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அது ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சி பல் பூண்டு இருக்கும் எடுத்து உரிச்சு வச்சுருக்கேன் அதே அளவுக்கு வெங்காயமும் சின்ன வெங்காயம் உரிச்சு வச்சுருக்கேன் ரெண்டும் சா பாதி பாதி அளவுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ரெண்டு தக்காளி கொஞ்சம் கருவேப்பில தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு நெல்லிக்காய் அளவு பெரிய நெல்லிக்காய் அளவுக்கு புளி எடுத்து ஊற வச்சுருக்கேன் இதில் மூணு ஸ்பூன் மல்லி போட்டிருக்கேன் ஒரு ஸ்பூன் மிளகு வெந்தயம் கால் ஸ்பூன் ஜீரகம் ஒரு ஸ்பூன் வர மிளகா ஆறு இப்போ இதை வறுத்து எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றி கொஞ்சம் வறுத்துக்கலாம் வறுத்தாச்சு இதை மாற்றி வச்சிடலாம் இப்போ குழம்பு வைக்கிற பாத்திரத்தில் எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் இப்போ கருவேப்பிள்ளையை போட்டு வறுத்து எடுத்துக்கலாம் அவ்வளோதான் கருவேப்பிள்ளையை வறுத்தாச்சு இப்போ எடுத்துக்கலாம் நல்லா முறுமுறுன்னு வந்துடுச்சு அப்படி தான் அவன் அப்போ தான் அரைக்கிறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதை வறுத்த மசால் கூட சேர்த்துக்கலாம் கருவேப்பிள்ளையை வறுத்த அதே எண்ணெயில் கொஞ்சம் வெந்தயம் சேர்த்துக்கலாம் கருவேப்பில் வெங்காயமும் பூண்டும் சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் பூண்டு வதங்கிடுச்சு அடுத்து தக்காளி சேர்த்தரலாம் ரெண்டு தக்காளி வறுத்த மசால் கருவேப்பில் எல்லாம் ஒன்றா சேர்த்தே அரைச்சிக்கலாம் அரைச்சி பேஸ்ட் ஆக்கிக்கலாம் தக்காளி நல்லா மசிஞ்சிருக்கு அடுத்து நம்ம அரைச்ச பேஸ்ட் அதில் சேர்த்துக்கலாம் தேவையான உப்பு புளி அதிக குழம்பு வைக்கல கொஞ்சமாக தான் வச்சுருக்கேன் இதுவே போதும் இது நாலு நாலுலேருந்து அஞ்சு பேர் ஆறு பேர் வரைக்கும் சாப்பிட்லாம் இப்போ இந்த குழம்பு வந்து உப்பு காரம் புளிப்பு எல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது இப்போ இதை மூடி வச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நாலுலேருந்து அஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா வேக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ மூடி வச்சிடலாம்
குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு தண்ணியெல்லாம் வற்றி நல்லா எண்ணெய் தெளிஞ்சு வருது அவ்வளோதான் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் அடுத்ததாக பூண்டு குழம்பு பண்ணிக்கலாம் பூண்டு குழம்பு பண்ணுறதுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் காஞ்சதுமே கொஞ்சம் வெந்தயம் கடுகெல்லாம் போட வேண்டாம் வெறும் வெந்தயம் மட்டும் கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க வெந்தயம் புரிஞ்சதுமே கருவேப்பில் பூண்டு ஒயர் நூறு கிராம் பூண்டு இருக்கும் நான் உரிச்சு வச்சுருக்கேன் இது கூட வெங்காயம் சேர்க்கறதுனாலும் சேர்த்துக்கலாம் நான் வெறும் பூண்டு மட்டும் தான் போட்டு பூண்டு குழம்பு செய்வேன் எப்பயுமே அப்போ தான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது கூட உங்களுக்கு வெங்காயம் பாதி அளவுக்கு சேர்க்கணும்னா சேர்த்துக்கலாம் பூண்டை போட்டு நல்லா ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு நல்லா இந்த போல் வதக்கியாச்சு பூண்டு நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போ இதில் தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு தக்காளி கட் பண்ணி இதில் சேர்த்துக்கிறேன் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் தக்காளி வதங்கிறக்காக இப்போ தக்காளி நல்லா வதங்கிருச்சு இதில் மசாலா சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் ஒன்றரை ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் இது மல்லித்தூள் ஒன்று ரெண்டு ரெண்டரை ஸ்பூன் ஒன்றரை ஸ்பூன் மிளகாத்தூளும் ரெண்டரை ஸ்பூன் மல்லித்தூளும் சேர்த்துருக்கேன் இந்த மசால் மட்டும்தான் நம்ம போடுவோம் வேறு எந்த மசாலும் இதில் சேர்க்க போகிறது இல்லை அதனால் இது மட்டும் போதும் போட்டு இதை நல்ல எண்ணெயில் வதைக்கிறணும் மசால் போட்டு எண்ணெயில் வதக்குனா தான் நல்ல மேலே எண்ணெய் தெளிஞ்சு வரும் குழம்புல அவ்வளோதான் வதக்கியாச்சு இப்போ இதில் புளி கரைச்சல் ஊற்றிடலாம் ஒரு நெல்லிக்காய் அளவுக்கு புளி எடுத்து கரைச்சிருக்கேன் அதை சேர்த்துடலாம் இப்போது இப்போ குழம்புக்கு தேவையான தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் அதிக தண்ணியெல்லாம் வேணாம் இந்த குழம்பு வந்து கொஞ்சம் கெட்டியாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் அதனால் அதிகமாக தண்ணி சேர்க்க வேணாம் இந்த மசால் வாடை போகிறதுக்காக மட்டும்தான் நம்ம தண்ணி ஊற்றி வேக வைக்க போகிறோம் பூண்டெல்லாம் நம்ம எண்ணெயில் வதக்குறப்பவே சூப்பராக வெந்திருக்கும் மு மற்றபடி பூண்டு வேகிறதுக்கெலாம் டைம் எடுக்காது தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி வதக்குறப்ப கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துருக்கோம் இப்போ கொஞ்சம் உப்பு உப்பு போட்டு கலந்து விட்டாச்சு உப்பு புளிப்பு எல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது அவ்வளோதான் இப்போ குழம்ப மூடி வச்சிடலாம் மூடி வச்சு இடையிலாம் திறந்தெல்லாம் பார்க்க வேணாம் மூணு நிமிஷம் வேகட்டும் அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா குழம்பு வெந்து நல்லா வற்றி எண்ணெய் தெளிஞ்சு வருது பூண்டு குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு அவ்வளோதான் ரொம்ப ஈஸி தான் இது கூட கருவாடு அப்புறம் பேர்கால மருந்துன்னு சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் போட்டு குழம்பு செய்வாங்க எங்கள் பாட்டி குழந்த பெற்றவங்களுக்கு தாய்ப்பால் நல்லா கிடைக்கும் அப்படின்றதுக்காக அந்த மாதிரி குழம்புலாம் செய்வாங்க ரொம்ப நல்லது இந்த குழம்பு உடம்புக்கு கேஸ் ட்ரபிளுக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லது இந்த மாதிரி வாரத்தில் ஒரு நாள் செஞ்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா இப்போ குழம்பு ஆஃப் பண்ணியும் கூட கொதிச்சுட்டு தான் இருக்குது ஏன்னா மண் பாத்திரத்தில் நம்ம சமைச்சோம்னாலே ஆஃப் பண்ணாலும் அந்த சூடு இருந்துகிட்டே இருக்கும் அதனால தான் கொதிச்சுட்டே இருக்குது இப்போ இறக்கிடலாம் இந்த குழம்பு கொஞ்சமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது ஆனால் இந்த குழம்பை அஞ்சு பேர் வரைக்கும் கூட சாப்பிடலாம் அந்தளவுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அடுத்ததாக தக்காளி குழம்பு பண்ணிக்கலாம் தக்காளி குழம்பு பண்ண போகிறோம் அதுக்கு மசால் வறுத்துக்கலாம் ரெண்டு ஸ்பூன் மல்லி ஒரு ஆறு வரம் மிளகா அரை ஸ்பூன் ஜீரகம் இந்த ஸ்பூனில் தான் ரெண்டு ஸ்பூன் மல்லியும் அரை ஸ்பூன் ஜீரகம் போட்டிருக்கேன் ஆறு வரம் மிளகா போட்டிருக்கேன் இப்போ இதை வறுத்துக்கலாம் எண்ணெயில் ஊற்ற தேவையில் வறுத்தால் மட்டும் போதும் அவ்வளோதான் வறுத்தாச்சு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இதை ஆற வச்சுட்டு அரைச்சிக்கலாம் எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு எண்ணெய் காஞ்சதுமே படுகுழுந்து கொஞ்சம் வெந்தயம் ஒரு பத்து பதினஞ்சு போல் வெந்தயம் அதிக வெந்தயம் வேணால் கொஞ்சம் அந்த மனத்துக்காக மட்டும் கொஞ்சம் வெந்தயம் சேர்த்துருக்கேன் வெந்தயமும் கடுகும் பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் கருவேப்பில் ஒரு அஞ்சு ஆறு பூண்டு பல ரெண்டாக வெட்டி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் சின்ன வெங்காயம் நான் எடுத்திருக்கேன் சின்ன வெங்காயம் வந்து ஒரு இருபதுலேருந்து முப்பது சின்ன வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் சின்ன வெங்காயம் மட்டும் இல்லை பெரிய வெங்காயம் கூட சேர்த்துக்கலாம் பெரிய வெங்காயம் சேர்க்குறதா இருந்தால் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் சின்ன வெங்காயம் சேர்த்தா தான் குழம்பு நல்லாயிருக்குன்றதுனால நான் எப்போவுமே சின்ன வெங்காயம் தான் குழம்புக்கெல்லாம் சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் சின்ன வெங்காயம் போடலை அப்படின்னா பெரிய வெங்காயத்தை ஒரு ரெண்டு பெரிய வெங்காயத்தை 
இது போல் வெட்டி வதக்கிக்கோங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கிக்கிட்டோம் அதுக்கப்புறமா நம்ம தக்காளியெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் அஞ்சு தக்காளி எடுத்திருக்கேன் அதை அரைச்சிக்கலாம் வெங்காயம் இந்த அளவுக்கு நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் பெருங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளோதான் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிருச்சு இந்த அளவுக்கு வதங்கினாலே போதும் வெங்காயத்தை ரொம்ப எல்லாம் வதக்க தேவையில்லை இந்த அளவுக்கு வதங்கினா போதும் இப்போ தக்காளி சேர்த்துடலாம் அஞ்சு தக்காளி அரைச்சிருக்கேன் அதை இதில் சேர்த்துக்கலாம் கொதிக்கிறதுக்குள்ள நம்ம வறுத்து வச்ச மசாலா அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் தக்காளி அரைச்சி ஊற்றி இந்த மாதிரி நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போ மசாலா அரைச்சாச்சு அதை இதில் சேர்த்துடலாம் இந்த மசால் கூட நீங்கள் தேங்காய் கூட ஒரு துண்டு இது கூட சேர்த்து அரைச்சி சேர்த்துக்கிட்டாலும் நல்லாயிருக்கும் தேங்காய் இல்லாமையும் நல்லா தான் இருக்கும் கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் மசாலும் மஞ்சள் தூள் போட்டு கலந்தாச்சு இப்போ தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ தேவையான உப்பு சேர்த்துடலாம் இந்த குழம்புக்கு புளியெல்லாம் ஊற்ற தேவையில்லை ஏன்னா தக்காளியை நம்ம அதிகமாக சேர்த்துருக்கிறதுனால புளிப்பாக இருக்கும் அதனால் எக்ஸ்ட்ரா புளியெல்லாம் சேர்க்க தேவையில்லை இப்போ இந்த மசால் வடை போகிறதுக்காக மட்டும்தான் ஒரு நாலஞ்சு நிமிஷத்துக்கு வேக வைக்க போகிறோம் இப்போ மூடி வச்சிடலாம் ஒரு நாலஞ்சு நிமிஷம் கழித்து ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஒரு நாலஞ்சு நிமிஷத்தில் ஒரு நாலஞ்சு நிமிஷம் வேக வச்சு தக்காளி குழம்பு நல்லா கொதித்து எண்ணெய் தெளிஞ்சு வந்துருச்சு நல்லா மசால் வடையெல்லாம் போய் வெந்திருக்கு அவ்வளோதான் இப்போ குழம்பு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஆஃப் பண்ணியாச்சு உங்களுக்கு இதில் புளி போடணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கொஞ்சமாக புளி எடுத்து கொதிக்கிறப்பைய கரைச்சி ஊற்றிக்கலாம் எங்களுக்கு வந்து தக்காளியில் இருக்க புளிப்பே சரியாக இருக்குது அப்படின்றதுனால புளியெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இந்த தக்காளி குழம்பு வந்து சாப்பாட்டுக்கு மட்டும் இல்லை இட்லி தோசை அப்புறம் சப்பாத்தி எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இதே மெத்தடில் வெண்டக்காய் போட்டு பாவக்காய் முட்டை இதெல்லாம் போட்டு செஞ்சிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அடுத்ததாக வத்த குழம்பு பண்ணிக்கலாம் நம்ம இப்போ வத்த குழம்பு பண்ண போகிறோம் இது சுண்டக்காய் வத்தல் இது மணத்தக்காளி வத்தல் ரெண்டு வத்தலும் சேர்ந்து போட்டு வத்த குழம்பு பண்ண போகிறோம் நம்ம மசால் தனியாக அரைச்சி குழம்பு வைக்க போகிறது இல்லை கடையில் வாங்கின குழம்பு தூள் வத்த குழம்பு தூள் இருக்குது அதையை வச்சு தான் குழம்பு செய்ய போகிறோம் பெரிய சின்ன வெங்காயம் நூறு கிராம் இருக்கும் உரிச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ரெண்டு தக்காளி கருவேப்பிலை புளி ஒரு நெல்லிக்காய் அளவுக்கு எடுத்து ஊற வச்சுருக்கேன் இது மட்டும்தான் தேவை இப்போ குழம்பு எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் வத்த குழம்பு புளி குழம்பு எப்படி எது செஞ்சாலும் நல்லெண்ணெயில் செஞ்சால் நல்லாயிருக்கும் அதனால் நல்லெண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் கடுகும் வெந்தயமும் கொஞ்சம் தாளிக்கிறதுக்கு பொறிஞ்சதும் வத்தல் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து கருவப்பா வெங்காயம் எண்ணெய் சூடாக இருந்ததால் வத்தல் போட்டதுமே நல்லா பொறிஞ்சிடும் அதனால தான் அடுத்த உடனே வெங்காயத்தை போட்டுது வத்தல் பொரியலைன்னா அதை கொஞ்சம் வறுத்து விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வெங்காயம் சேர்த்துக்கணும் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு நல்லா நல்லா வாடி இருக்குது பாருங்கள் இந்த மாதிரி வதக்கிக்கணும் வெங்காயத்தை முழுசாக போட்டிருக்கிறதுனால கொஞ்சம் நல்லா வதக்கிக்கணும் இல்லைன்னா குழம்பு வந்து இனிப்பாக இருக்கும் அடுத்து தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி அப்போதான் சீக்கிரமாக வரணும் மசிஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம புளி எடுத்தோடைய அந்த புளியை கரைச்சி புளியை கரைச்சி இதில் ஊற்றிக்கலாம் பட்டை குழம்பு பொடியை இதில் சேர்த்துக்கலாம் இருபத்தஞ்சி கிராம் பட்டை குழம்பு தோல் சேர்த்துருக்கேன் அஞ்சு பேர் சாப்பிட்ற அளவுக்குன்னா இருபத்தஞ்சு கிராம் கரெக்டாக இருக்கும் அதனால் இருபத்தஞ்சு கிராம் சேர்த்துருக்கேன்
उपलब्ध मन सर एपयुमे वंगय ना वदकन ब्रउन कलर वर वो वद तक सेतरल रे तक सेक चाकाल रेसा ओं सेता तक ना मसंजी कल स्पून इंजीपू पेस्ट सेतुक इंजीपू पेस्ट अद ना एन तेज मसाल पड़ी सेतुक मिगूल इे स्पून और स्पून मल तूल ओं स्पून एर मसा तूल और स्पून को मंज तूल मंज तूल वो अधिक सेना कमिया सेतकटे वदक मसा एदी ऊतर देव उ उपल मसा वो कुछ वेगटो अद नम्बर और अरे कुल ना कुछ वंटर इम्ब अरे तुंडा सेतल ना अस्टोड सेतु सर इलेना नहीं पाल मटकूट सेतुक इलेना पेस्टोड़कू सेक ना अस्टोड़ सेतर अवलोदा उपल ना मुनाटे इपड़ा उपे करेक्टा ऊती कल विटद और रे निषं इले मू निष वेगटो अद नम्बर मुट सेक रे मूर्ण निम्स आज ना कुल ना वंदर को मुट सेक ना वो आर मुट ए उड़ी ना ऊती से वेग वे उड़ी ऊती मुट करी रोम ना अगर इतने आर मुट ए आर मुट ऊतन अब क्या मुटकूट ऊती कुल ना ऊतन अब कल विटकूड़ा अंत मंज कलिया अब उड़याम लाइटा मट इप कल अवलोदा इंटर कल अंत मंज कर उड़याम इड़प सिम वाला सिम वे मूड़ वाल रे निषं ओपन पड़ी पाक रे निष पाती मुट ना वंदी इला कल विटा मुट उड़े उड़या मंजल कर् मट मुसा मत अल मुटेल अब कल अब ना कुल रेडिया इन और निम्स रे निष अड़पे वे अदर आफ पड़ा मूड़ वाला रे निष आफ पड़ा ना मुट वे ना इतनी एन तेज वंदा मल तला कुछ तूवी इला उड़ी ऊतन मुट कु रेडी आड़प आफ पड़िया कड़सि रेसिपिया वंगय कु केरला सैडल पाती तेल अब अंत कु इनपो इतक तक अंतमारी कुल इतनी पाकल
கேரளா ஸ்டைல்ல உள்ளி தீயல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி கேரளா ஸ்டைல்ல குழம்பு செய்யலாம் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் சின்ன வெங்காயம் எடுத்து வச்சிருக்கேன் ஒரு முப்பது நாற்பது வெங்காயம் இருக்கும் எடுத்து கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் வெங்காயம் அதிகம் போட்டாதான் நல்லா இருக்கும் அதனால நிறைய சின்ன வெங்காயம் உரிச்சு சின்ன வெங்காயம் வந்து பெருசு பெருசா இருந்ததுனால நான் ரெண்டா கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் குட்டி வெங்காயமா இருந்தா முழுசா போட்டுக்கலாம் வெங்காயம் புளி ஒரு எலுமிச்சை அளவுக்கு புளி எடுத்து ஊற வச்சிருக்கேன் மல்லி இரு ஸ்பூன்ல ரெண்டு ஸ்பூன் மல்லி வர மிளகாய் நம்ம காரத்துக்கு ஏத்த மாதிரி இந்த மிளகாய் காரம் அதிகமா இருக்கிறதால நான் நாலஞ்சு தான் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் தேங்காய் துருவல் அரை மொழி தேங்காய் துருவல் எடுத்திருக்கேன் சின்ன தேங்காயில அரை மொழி துருவல் இப்ப இதெல்லாம் வறுக்க போறோம் மல்லி மிளகா தேங்காய் தேங்காய் வந்து நல்லா ப்ரௌன் கலரா வரணும் அந்த அளவுக்கு வறுக்கணும் மல்லி மிளகா தேங்காய் மூலியும் வறுத்துட்டு வந்த அளவுக்கு நல்ல ப்ரௌனா வந்துருச்சு இதை மாற்றி வச்சிடலாம் ஆற வச்சிடலாம் இப்போ குழம்பு தாளிக்கணும் நான் ஊற்றி இருக்கிறது தேங்காய் எண்ணெய் தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றினா நல்லா இருக்கும் அதனால நான் தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் எண்ணெய் காயிட்டு கொஞ்சம் வெந்தயமும் கடுகுளுந்தும் போட்டிருக்கேன் ரெண்டும் கொஞ்சம் ரெண்டு சேர்ந்து கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு இருந்தால் கொஞ்சம் கருவேப்பில் வெங்காயம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும் சின்ன இப்போ பெருசு பெருசாக இருக்கு இல்லையா ஆனால் அது வதங்கி நல்லா சின்னதாக வரணும் அது வரைக்கும் வதக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு பெருசு பெருசாக இருந்துச்சு இப்போ சின்னதாக வதங்கிருக்கு இப்படி தான் வதங்கும் அப்போ தான் குழம்பு வந்து டேஸ்ட் கிடைக்கும் இப்போ புளி எடுத்தோம் அதை கரைச்சி இதில் ஊற்றிடலாம் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் தேங்காய் மல்லி மிளகாய் மூணு வறுத்தோம் அது ஆறிடுச்சு இப்போ அரைச்சிக்கலாம் நல்லா பேஸ்ட் போல அரைச்சிக்கலாம் தேங்காய் மல்லி மிளகாயும் அரைச்சாச்சு அதை இதில் ஊற்றிடலாம் தேவையான உப்பு குழம்புக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் நிறைய தண்ணி ஊற்ற வேண்டாம் கொஞ்சம் ஊற்றுனா போதும் ரொம்ப தண்ணியாக இருந்தாலும் நல்லா இருக்காது இந்த அளவுக்கு குழம்பு செஞ்சோன்னா நாலுலேருந்து அஞ்சு பேர் வரைக்கும் கூட சாப்பிடலாம் சரியாக இருக்கும் தண்ணி உப்பு புளிப்பு எல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது இப்போ மூடி வச்சலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு நல்லா கொதிக்க வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஓப்பன் பண்ணி கொடுக்கலாம் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ தக்காளி எல்லாம் போட தேவையில்லை நம்ம வெங்காய குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு பத்து நாளைக்கு பத்து விதமான குழம்பு பண்ணியாச்சு இந்த குழம்பு வெரைட்டிங்கெல்லாம் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணிவிட்டு ஷேர் பண்ணிவிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம செடின்ஸ் கிச்சன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனே வரும் நீங்களும் உடனே வீடியோவை பார்க்கலாம்